За тия, дето не ме познават, аз съм Ония с чук. Здравейте, казвам се Александър Данчев и днес ще ви разкажа малко повече за моята E36 M3 и модела като цял. Кристина всъщност е един филм, който е на Джон Карпентър и се разказва за един племут, който се самовъстановява след всеки удар. Тя е по същия начин, тя е като куче, което никога не умира. Правил съм какво ли не с нея, но до сега не съм успял да я убия. Моят интересното е, че тя има събствено мнение по всички въпроси, когато нещо ни харесва, винаги си намира начин да ни каже. Пуска си читачките сама, заключва си, отключва си вратите сама, пуска стопове, заключва багажника. Буквално кола със собствено по всички въпроси и това много ми харесваше в колата. Все още не съм оправил всички тези проблеми с това е председателно. Е-36 има своите деди и прадеди. Серията е 30, е 21 и съответно серията 2002. Това, което прави E36 реална еволюция от предходника си е дистрибуцията на масите, която има. Предишните серии имат малко или много по-спартанско усещане и по-директно усещане на вулана, докато E36 придобива малко повече комфорт. Хубавото е, че в годините BMW никога не оставя след себе си нищо непроменено и недоизпипано. И през 1996 година, когато придобива фейслифт, M3 мотора придобива своята еволюция. Evo мотора е с 321 коня, с по-различни носачи, с по-различни спирачки, ъгъла под който са дата мортисиорите. Кубатурата на двигател е променена от 3000 на 3200 кубика и съответно колата предобива 6 степен на скорост на котия с малко по-поразлични числа предавател. През годините са мило различни видове спортни автомобили. E36 M3, E39 M5. Включително и Evolution Mitsubishi Lancer Evo 8, което беше с завидните 400, близо 400 коня. Колата като път на поведение се беше много хубаво. Наистина беше в стоков вариант, което няма нищо общо с BMW-то, но с леки доработки BMW-то започва да го надминава и като стойка на пътя, и като поведение и като начин на спиране, лекота, пренасене на кантарите от преден на заден мост, когато се завива. Колата е много интересна и мисля, че е една добра база за това да започнеш подобен проект като моя. Моето конкретно BMW беше 36-320, 92-а година, произведено 11-ти месец. 150 конски сили и абсолютно нищо, което да впечатлява, когато се кара и се вози с колата. Купиха 2012 година, октомври месец и я карах близо 9-10 месеца. След което реших, че колата не искам да бъде при мене, искам да си купя по-мощна кола. Имах вече еволюшена по това време и се разделих с нея. По стечение на обстоятелството на момчето, на което му продавах колата, си станахме близки. Години и половина след като той я кара, му се обадих един ден и просто го попитах къде е колата. Той ми каза, че колата все още е при него. И така няколко часа по-късно бях при него с парите и вече си я купят купува колата. Сега ще ви разкажа технически подробности за това каква е всъщност колата изглъбка. Мотор е в уникално състояние, оригиналния. Също си го паза. 
но реших, че ми трябва по-голям от най-малкото, за да се воза. Смених два мотора. Първият е Stroker, който правих лично за нея. От 2,5 на 3,2. Валове, колянови, разпределителни, бутала, пилени работи. Беше последния да затвори вратата. Колата изкара 221 коне. Не беше подготвена добре за ремап. Но въпреки това изкара добри коне. Втори е S54 B32, който е 3200 кубика и идва от E46. М3. Това е следващата серия на М дивизията, която е с а, 343 коня, с а, 365 Нм при 4900 оборота и мотор, който е изграден в цяло на нова база на базата на М54. Колата а, дори има ремап, в момента се върти до 8700 оборота, което е нещо значително за такъв вид автомобил. Дълбоко, дълбоко не съжалявам, че а, използвах именно този двигател. Потенциала, който той има и който той разгръща на пистата, е абсолютно достатъчен за тази кола да има първите места, които вече са известни. Това, което гледате, не е кулинарно шоу. Ако искате кулинарно шоу, момента да смените канала е сега. Ако не, останете с нас. Интересно е. Обещавам ви. Спирашните апарати, които съм използвал на производителя D2, те имат 8-бутална система, 17 мм е всяко бутало, общия диаметър е 330 мм, а на спирачния диск имат керамични накладки, имат а, а, демфер на сърцевина, имат а, е, еднокомпонентен апарат, което му дава малко повече лекота и съответно колата има много голям капацитет за спиране. А задните спирачки също са преработени. Имам като за заден мост съм използвал за основа E36 EVO а, заден мост, който е изцяло а, реставриран. Той е прахово боядистан, на ново са наредени накладки, жила, главини, абсолютно всичко по него е ревизирано, както и самият диференциал. А, съответно спирачките са а, от, а, от ново от E46 серията, те са от 330 дизо. И това спомага за по-добрия кантар на колата, когато се налага да се спира по-бързо в завоя, за да не залита колата или да не използва само предни спирачки. Пред и отзад колата има окачване КВ, Клуб Спорт. Това е най-високата серия на КВ, която се използва, да кажем, една серия преди професионалните окачвания. А, има около 20 степени на реглаш на твърдост, 16 степени на отскачане, а, до плюс-минус 4 градуса с наклоните, които има то и позволява както да се кара в града. Така да се кара доста умел на писта.
Смокателната система на колата е KIN. Използвал съм къстън филтър, който е 240 мм, с изцяло изработен за него бокс от NS Customs. Изолационна вата специална е зарепена на него. Направена е заход от фара самия, за да може да взима въздух студен. Изпускателната система е също изцяло преработена. Надвигателът след хедърсите, които са заводски от този мотор. Назад е изцяло преработена с нараждаема стомана на 60,3 мм. Дебели стени, за да може да не дрънчи. Крайните гранета са две отделни и са отново изработени на ръка. Две разпънки има. Предна и задна. Предната е монтина, на задната още не съм е монтирал. И двете са изработени отново на ръка, за да може да са възможно най-близки до това, което искам. Допълнително има монтиран X-Brace, който е под двата носача, който служи за стабилизиране на цялото купе, както е Strut Brace от горната страна, така се използва и X-Brace от долната страна, за да може колата да е абсолютно стабилна по завоите, когато се мести. Използва Олсън ОЗА Леджерите Джанти 17, които са 6,2 кг всяка. Гумите на тях са Yokohama Neova AD08, това са семисликове, които са легални за каране по улицата. И съм изключително доволен от тях, тъй като преди това карах на други джанти и други гуми, с които се вижда очевидна разлика. И в вървене, и в спиране, и в стояне, и в поведение по завоите. Много е важно как се префърлят масите, много е важно как сте са и колата, много е важно какво окачване използваш. Надявам се да съм подбрал най-добрия възможен сетъп, тъй като пари за тази кола определено не са пестени. Надявам се да имаме честа да караме Mercedes C63 AMG, който е един от най-най-редките с такава голяма литрова мощност в толкова леко купе. При това атмосферно 8 цилиндъра с перформанс пакетч и ще бъде 485 коня. За напред също си така се надявам да снимаме доста в автомобили, които ни позволят техните собственици да караме. И най-много се надявам да имаме възможност да запишем няколко обиколки на Калуянова с различни автомобили, които ни гостуват тук при нас.